Profesia de influencer devine tot mai bănoasă și în România pe măsură ce firmele sunt interesate să-și promoveze produsele prin intermediul lor. Numai anul acesta estimările arată că vor investi 100 de milioane de euro în campanii online, adică de 5 ori mai mult decât acum 4 ani, după cum estimează o cercetare a pieței. Pentru o singură postare, influencerii cunoscuți pot încasa mii de euro. Vlad, cunoscut ca Jackie pe rețelele sociale, a adunat 300 de mii de urmăritori pe Instagram și TikTok. Iar de o vreme are contract cu o agenție de management și spune că a ajuns să se întrețină singur, doar din colaborările cu firmele. Monica are 38 de ani și a început să posteze pe Instagram acum 9 ani. Contractele au venit abia acum 2 ani și sunt tot mai multe. Tot mai multe firme aleg să-și promoveze produsele cu ajutorul influencerilor. Iar bugetele s-au mărit vertiginos. Dacă în 2020 piața era estimată la aproximativ 20 de milioane de euro, de atunci sumele au crescut și de 5 ori. Odată ce Instagram a schimbat strategia din a fi o platformă drăguță pentru poze, în a deveni ușor o fabrică de reclame care îți bagă pe gât un ad odată la două postări și TikTok a devenit o platformă pentru toată lumea, unde oricine poate lua telefonul să pornească un debate în toată țara pe un anumit subiect, s-au conturat două lumi partea de internet cu oameni simpli care au crescut organic și întâmplător și care vorbesc de chestii pe care le face orice om și cu care rezonăm toți și lumea influencerilor care au devenit adevărate panouri publicitare umblătoare, fără pic de credibilitate și care nu mai au absolut nicio fucking legătură cu lumea reală. Iar atunci când iau contact cu realitatea, se victimizează în ultimul hal și instinctiv caută justificări prin cele mai penibile videouri de a Apologii, în care se vede cine sunt ei de fapt. O să mă folosesc de Sânziana Negru și Punga de la Lidl doar ca trigger pentru a vorbi despre toată distopia asta de tipul Hunger Games și să vă atrag atenția că oamenii care vă apar în feed nu sunt doar niște personaje de pe net, nu sunt niște idei abstracte despre care bârfim, sunt oameni reali, care fac bani real pe spatele vostru și care pot influența direct lumea în care trăim. Diferența asta de contraste se vede imediat cum deschis tiktok că na, acolo e toată lumea, săraci, bogați, memari, doctori, orice vrei. Haideți să vă arăt ce mi-a apărut azi dimineață, imediat ce am deschis tiktok -ul. Bună, am 21 de ani, locuiesc cu iubitul meu, din păcate încă locuim în orașul ăsta numit și Superbul Galați. Lucrăm 8 ore pe zi la un magazin de copii în care trebuie să suporți copiii, părinții, bunicii, adică toți clienții enervați care se uită la tine ca la ultimul sclav și vii acasă după o zi de căcat de muncă, obositoare și plină de draci, te așezi în pat după ce ai făcut un duș și pornești să te uiți la ceva. Și alegi, bă, TikTok-ul, bag două, trei videoclipuri ca după aia să mă culc și să-mi reiau ziua. La fel și următoarea zi. Și următoarea și tot așa. Ca să vezi primul videoclip de la o superbă domnișoară, cum se plânge de mai are un pic la, de plânge la propriu, cum spune că ea nu mai are viață socială, nu mai are viață privată, nu mai este în oraș, cu prietenele, nu mai are timp de nimic, pur și simplu s-a pierdut pe ea, pentru că filmează câte trei campanii pe zi, trebuie să scrie, să editeze, să filmeze, să schimbe machiaj, să schimbe hainele, iar eu nu mai suport genul ăsta de oameni. Pur și simplu nu vă mai suport deloc, am ajuns să vă urăsc în ultimul hal, pentru că majoritatea oamenilor trăiesc viața așa cum o trăiesc eu. Muncă, casă, iubit, muncă, casă, iubit. Și vine câte o din asta sau câte un de asta și să plânge că el nu mai poate de munca pe care o depune, muncă care e plătită bine, adică nu uh, cum sunt eu plătită. După ce am mai scrollat un pic prin feed, am dat de cineva care vorbea pe subiectul sunt ziana negru și risipa alimentară și am apăsat pe bara de search ca să ajung în premieră pe contul ei, ca să văd așa ceva. L'Oreal Paris înțelege știința din spatele petelor. Am aici noile glosuri de la Giorgio Armani 3. Astăzi trebuie să fac o reclamă la această înghețată. Și după combinația asta de content ales de algoritm, parcă special să mă trigăruiască, mă gândesc, bă, dar nu cumva noi suntem de vină pentru că acceptăm situația asta? Agențiile astea mari și brandurile care plătesc sume imense la influencerii îmbogățiți din reclame, nu cumva continuă să investească atât de mult în marketing cu influenceri pentru că vinde? Bă, ba da, lucrez în publicitate și pe la mai multe agenții cu care am colaborat se tot aruncau sume.
asume și nume de pseudo vedete online. Se vorbește de engagement, de return of investment, mai presus de orice. Nu are absolut nicio importanță ce căcaturi a făcut influencerul ăla, cât timp suma investită se întoarce cu un zero în plus în coadă. De ce? Pentru că merge. Nu am fost niciodată adeptul campaniilor cu influenceri. Mi se pare că sunt plătiți prea mult pentru niște campanii cu zero inspirație, zero idei și de multe ori copiate de pe afară. Prefer oricând o echipă internă care să facă un conținut original, care să crească organic, în plus eviți și situațiile în care te faci de râs pentru că ai ales să te asociezi cu un influencer care e deconectat de la realitate, cum a fost și situația celor de la Lidl, care au trebuit să aibă un punct de vedere despre situație și au spus că vor reevalua parteneriatul cu Sânziana. Ideal era să spună că o să încheie parteneriatul, dar probabil cineva de prin echipa Lidl speră să facă un pic de damage control, ca și Panten care a dat jos bannerele cu Sânziana, dar sunt sigur că o să le pună la loc. Și pentru branduri e o situație neplăcută, deci chiar și brandurile pot să aibă de pierdut cu astfel de oameni. Știți povestea, Sânziana face o reclamă la produsele Lidl, la Electric Castle, clișeic, ghicește ce e în pungă, vai, ce surpriză, covrigi, chipsuri, pana mea. Aruncă punga la gunoi cu tot cu alimente, exact ca pe recuzită și lumea se enervează. Sunt toată marea asta de oameni, i-am văzut pe acești doi indivizi care ei la pe rețelele de socializare, promovează acest mare magazin, merit să fii surprins, da? Și nu, oamenii mei filmau pe acolo nu știu ce și cred că au făcut, nu, au făcut ceva unboxing, arătau produse, nu știu ce, aveau efectiv o dita mai plasă de produse din magazinul respectiv. Și efectiv oamenii mei au terminat de filmat, s-au dus cu punga, ea, că e nou, ea e mai, mai importantă un pic, ea s-a dus pe o parte, el pe altă parte, cu punga în mână și omul meu a luat punga și a țăpat la gunoi. Aici, fiecare a pus problema după cum l-a deranjat mai tare. Mulți au vorbit despre risipa alimentară, inclusiv Ștefan Floroica, care a pus atenție primul apologi video, că na, doar nu putea marea personalitate Sânziana Negru să își asume direct ceva. Ca un adevărat cavaler, omul spune, dați vina pe mine, guys, pe ea lăsați-o să-și facă reclamele, vă rog, trebuie să mâncăm. Fac acest video ca să răspund situației create pe internet cu punga respectivă. Încă de la început vreau să spun că eu am greșit și eu am aruncat acea pungă la gunoi fără să mă consult cu Sânziana sau fără ca ea să știe. Și eu am, am deviat un pic și am lăsat punga acolo. Deci ea nu are nicio vină și dacă este cineva de învinuit, eu sunt acela. Ideea e că eu m-am raportat la aceste produse ca fiind, să spun, un care să ne ajute să facem materialul acesta video. Deci cumva l-am văzut în scop de a crea acel ma- produsele acelea care erau în pungă, multe din ele au fost fățite, duse de colo-colo, în soare și așa mai departe. Și pentru că am filmat de mai multe ori că nu ne iese din prima mereu. Pur și simplu. Da, men, că noi ne-am născut ieri. În fine, asta cu risipa alimentară e o problemă atât de mare că nu o putem reduce la Sânziana Negru și Lidl. Supermarketurile aruncă tone de mâncare numai în Europa, nu mai zic de America, restaurantele la fel, din cauza consumerismului care te îndeamnă să cumperi cât mai mult, să ai cât mai mult, ca mai apoi să arunci cât mai mult. Că, na, cumperi, dar cât să și consumi. Am înțeles că oamenii s-au enervat pentru că Sânziana a mai avut campanii false de awareness pe teme ecologice, când efectiv a aruncat gunoaiele pe plajă și apoi s-a filmat când le strângea și după a dat foc la plastic. Chestia asta cu ecologia fiind cumva în CV-ul ei. Influencer care se asociază cu lucruri în care e evident că nu cred, doar pentru imagine, e deja ceva banal. Din păcate. Problema e că ăștia ne mint. Meseria lor e să ne mintă. Punct. Influencerii mint că folosesc produse pe care nu le-au folosit niciodată, mint că sunt interesați de cauze despre care îi doare în cur, mint când spun că brandul X e prietenul lor, nu că au fost plătiți să le facă reclamă și peste toate astea nici nu fac un efort să păstreze aparența asta. Măcar minimul de decență să nu vorbești de sustenabilitate când ai trei mașini. Nu depun minimul de efort pentru că din bula lor nu văd nimic greșit în asta. Ba chiar noi suntem de vină că suntem prea hateri, men, și ne spun asta direct, prin apologii videouri parcă trase la imprimantă, copy-paste, același căcat ca toți ceilalți fără măcar să se gândească, bă, căcatul ăsta pe care vreau eu să-l zic, l-au mai zis și alții și n-a funcționat, hai să schimb ceva. Salutare, acest mesaj este pentru voi. 
pentru comunitatea mea și pentru oamenii cu care eu am crescut și am învățat pe o perioadă un pic mai lungă decât o zi sau un scroll rapid în feed-ul meu. Nu o să intru în toate de detalii legate de situația din weekendul trecut, nu pentru că ele importante, ci pentru că nu cred că mai sunt importante acum când toată lumea pare că știe ce am făcut, care a fost intenția și uh, mai ales adevărul sugerat. O să spun atât, am greșit, a fost un gest privit, a fost uh, un gest pe care nu l-am sesizat uh, în momentul respectiv, nu a fost făcut din uh, răutate, nu a fost premeditat, nu a fost gândit și mai ales nu a fost un gest făcut din nepăsare față de risipa alimentară. Mai cred că educația se face cu blândețe și cu dragoste, nu cu ură și cu furie, iar pentru acea dintre voi care au lăsat mesaje de mesaje jignitoare uh, pentru gestul nostru, vă doresc să desparte din bine în viața asta. Altă reacție în care nu se spune nimic și ideea principală e tot că nu am înțeles noi. Bă da, nu știu, noi ca public nu înțelegem niciodată corect, cred că avem noi o problemă, mă frate. Ce te zgrie pe timpan din prima e scuza asta cu nu a fost un gest deliberat. La fel cum și partenerul ei de reclamă a spus că ei au înregistrat de mai multe ori acest clip și că mâncarea din pungă nu mai era în stare bună. Păi cum n-a fost premeditat? Cum adică ați înregistrat de mai multe ori? Adică uimirea aia când ghicea produsele era falsă? Păi nu ziceați voi că e supermarketul vostru preferat? Prietenii voștri de la... E, asta e problema și de asta mulți oameni random care apar pe social media prind la public și cresc rapid prin naturalețe. Ne-am săturat, bă, nene, de teatrul vostru. Avem nevoie de entertainment, avem nevoie de artă, de muzică, chiar și de influenceri, dar nu avem nevoie de voi. Voi nu faceți nimic, voi sunteți niște bannere online umblătoare pentru reclame. Deconectați de lumea reală, dar care ne dau lecții de viață și ne spun cât muncesc. Am luat-o pe Sânziana Negru ca exemplu de influencer tipic pentru că are toate caracteristicile astea de basic influencer. Victimizare, ignoranță tipică față de realitate și supraaprecierea muncii ei. Da. Influencerii muncesc. Sunt unii care fac documentare, care editează, care investighează, citesc 15 cărți înainte să facă un video, inovează în entertainment ca să aibă produse cât mai bune, pe care merită să dai un ban. Dar sunt și unii care consideră că să faci 3 campanii pe zi, din care 2 sunt și de căcat și mai dai și failuri, e foarte multă muncă, frate. După ce că sunteți plătiți de 10 ori mai mult decât un job clasic pentru a face mai nimic, mai aveți și tu pe o să vă și cert propriul public pentru că nu v-au mers vouă reclamele. Eu am intrat un pic frustrații ca astăzi și vă zic și de ce. Mi se pare că cu cât mai multe eforturi depun, cu cât mai mult muncesc pe platforma asta, cu atât trece neobservat și ne trece. Și cu cât e mai lipsit de efort și muncă și orice chestie din asta de ai făcut ceva, bam, simplu, cu atât se viralizează și cu atât explodează și totul lumea, wow, 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 wow. Și mă întreb, când am încetat să apreciem munca și efortul? Hai bă, puneți mâna și dați like și com la reclama asta că eu am muncit, da? Și vreau să-mi iau toți cei 3, 4, 5 mii de euro sau cât o lua. Și voi vă consumați energia să le explicați de sustenabilitate, de chestii de-astea deep? Lasă că vorbim și de subiectul ăla când nu o să mai mintă pe față. Evident că tu pe unul nu avea cum să se potolească așa ușor, mai ales după ce prin comentarii mai mulți influenceri o susțineau. Că, na, cine să asemănă se adună la campanii și probabil a mai avut și un avânt dat de reacții ca cea a Deliei. Aș vrea să vă anunț că tocmai am mâncat o pungă de chipsuri la gunoi din care am mâncat două. Da. Uh, ce facem? Și jumătate de salam. Care era veche, era de o săptămână. Mai mult de jumătate era. Ce facem? Cum, cum ar fi un fost, mă, să te duci pe un festival? Eu să am să mă duc pe un festival cu punga cu care am avut o treabă mai devreme, să mă duc cu resturile, cu niște chipsuri, mă pun festival, să iau așa pe la lume, să mă duc, vreți niște chipsuri? Eu înțeleg setea asta de sânge, o înțeleg, bă, dar mi se pare, mi se pare exagerat. Sunt Ziana a zis să facă și un pic de caterincă pe story cu o abordare din asta de superioritate nesimțită, că n-are cum să fie ceva rău, nu? Păcat că a șters story-urile după două ore și a oprit și comentariile la clipul de pe Insta. Super asumare! E normal ca unii să nu prindă ideea. Da, să arunci jumătate de pungă de chipsuri nu e un subiect neapărat de debate. Poate sună absurd când treaba asta strică vacanța scumpă prin nu știu ce insulă, pentru că vorbește lumea despre asta. Dar subiectul a fost alimentat și de greșelile ei de comunicare, să zicem. Dar, 
ideea era minciuna și supra-saturația de minciuni de la toate persoanele astea publice. Când o să aibă engagement prost și nu o să-i mai bage nimeni în seamă, o să realizeze cel puțin la nivel superficial și o să se comporte altfel. Fără conștientizare nu o să se întâmple nimic. Dacă e general acceptat că asta e treaba unui influencer să facă reclame false și nu avem ce să le facem, nu o să schimbăm nimic. Deci trebuie să schimbăm perspectiva. Ca și în politică sau în alte domenii și da, e comparabil pentru că practic ei ne mint ca să facă bani. Deci ne dau țeapă. Atunci când agențiile o să renunțe să mai lucreze cu oamenii de genul și nu o să se mai uite doar la numere, ci și la ce face omul ăla și cine e, atunci o să se schimbe ceva. Numerele oricum sunt umflate de bots și prin tehnici de follow for follow, cum făcea Morodan, de exemplu, că ne trezeam random cu follower de la Ana Morodan. Mă rog, atunci când nu o să se mai întâmple chestiile astea, o să avem un mediu online mai puțin toxic și cu mai puține minciuni. Aveți grijă pe cine urmăriți și pe cine susțineți, căci numerele acelea, chiar dacă unele dintre ele sunt umflate, unele sunt reale și unii dintre oamenii ăștia, de ultimă speță, chiar au un public. V-am lăsat, ne auzim data viitoare!